హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు యాపల్ మెనూ ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ ఇడ్లీ విత్ రెడ్ చిల్లీ చట్నీ ఇడ్లీని మనం ఆంధ్ర సైడ్ ఇడ్లీ రవ్వతో చేస్తూ ఉంటాము అలాగే తమిళనాడు వాళ్ళకి ఇడ్లీ రైస్ అని ఉంటుంది దాంతో వాళ్ళు ఇడ్లీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇడ్లీ రైస్ తో చేసే ఇడ్లీ చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది అందుకని ఈ రోజు ఇడ్లీ రైస్ తో ఇడ్లీ ఎలా చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇడ్లీల కోసం ముందు మనం పిండిని రెడీ చేసుకోవాలి దానికోసం ఒక కప్పు మినప్పప్పు తీసుకొని సరిపడినంత నీళ్లు పోసి ఎనిమిది గంటల సేపు నానబెట్టాలి తరువాత వేరొక బౌల్లో నాలుగు కప్పుల ఇడ్లీ రైసు ఒక కప్పు సోనా మసూరి రైసు తీసుకుని దీంట్లో కూడా సరిపడినంత నీళ్లు పోసుకొని దీన్ని కూడా ఎనిమిది గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఎనిమిది గంటలు నానిన తర్వాత మినప్పప్పును కడుక్కొని మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ కింద రుబ్బుకోవాలి దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తరువాత నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని కూడా కొద్ది కొద్దిగా మిక్సీలో వేసుకుంటూ మెత్తగా పేస్ట్ కింద చేసుకొని మినప్పిండి వేసుకున్న బౌల్లోనే దీన్ని కూడా వేసుకొని శుభ్రంగా కలుపుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న పిండిని ఎనిమిది గంటల సేపు పులియబెట్టాలి పిండి ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఈ విధంగా పులుస్తుంది తరువాత దీనిని బాగా కలుపుకొని రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసి మరొక్కసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ప్లేట్స్కి వెన్న కానీ నెయ్యి కానీ అప్లై చేసుకొని ఇడ్లీ పిండిని ఈ విధంగా ఇడ్లీ ప్లేట్స్లోకి వేసుకోవాలి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడినంత నీళ్లు పోసి ఇడ్లీ ప్లేట్స్ని ఈ విధంగా పెట్టి మూత పెట్టి పది నుంచి పన్నెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద స్టీమ్ చేసుకోవాలి నుంచి పదిహేను నిమిషములు కుక్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ స్టవ్ ఆపేసి అలాగే ఉంచేయాలి తర్వాత ఇడ్లీల్ని మనం స్పూన్తో తీస్తే కనుక అవి బ్రేక్ అవ్వకుండా చాలా నీట్గా వస్తాయి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా ఉండే ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయాయి స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ బాగా వేడయ్యాక రెండు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ ఒకసారి వేడయ్యాక దాంట్లో ఒక స్పూన్ మెంతులు కొద్దిగా ఇంగువ మూడు రెమ్మలు వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని అది బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత ఒక కప్పు టమాటా మొక్కలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కొద్దిసేపటి తర్వాత దీంట్లో ఒక స్పూన్ పసుపు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసి కొద్దిసేపు బాగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దీని మీద మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు బాగా టమాటాలు మగ్గే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా టమాటాలు మగ్గిపోతాయి మెత్తగాను ఆ తర్వాత ఇందులో ఒక కప్పు పండు మిరపకాయ ముక్కలు తీసుకొని వాటిని వేసి బాగా కలుపుకోవాలి కొద్దిగా మగ్గాక దీంట్లో ఒక మూడు స్పూన్స్ పచ్చి కొబ్బరి కూడా వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకొని చల్లారాక మిక్సీలో వేసి మనం మామూలు పచ్చడి ఎలా అయితే చేసుకుంటామో ఆ విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ కింద చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని 
ఇప్పుడు చట్నీలో పోపు కోసం స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్లో రెండు స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక దీంట్లో ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ మినప్పప్పు వేసుకొని తర్వాత కరి కరివేపాకు రెండు ఎండు మిరపకాయ మొక్కలు వేసుకొని బాగా వేయించుకోవాలి తర్వాత దీనిని ముందుగా తీసుకున్నటువంటి చట్నీ ఏదైతే ఉంటే దాంట్లో వేసుకొని ఇడ్లీలోకి తింటే కనుక చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇడ్లీ రైస్తో ఇడ్లీ ఎలా చేయాలి అనేది ఈ ఇడ్లీ ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందో కూడా మీరు చూశారు అలాగే మనం ఇడ్లీతో ఎప్పుడు పల్లి చట్నీ టమాటా చట్నీ ఇవే సైడ్ డిష్గా తీసుకుంటూ ఉంటాము అలా కాకుండా రెడ్ చిల్లీ చట్నీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇడ్లీలోకి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి